നമസ്കാരം ഈ വാർത്താ ദിനത്തിലെ സംഭവവികാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമഗ്ര റിപ്പോർട്ടുകൾ അടങ്ങിയ ഉച്ച വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വേണു ബാലകൃഷ്ണൻ ഞാൻ അനുജ ആദ്യ വാർത്ത ഇന്നസെന്റിന് വിട നൽകി ജന്മനാട് മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ ഇന്നസെന്റിന് കണ്ണീരോടെ വിട നൽകി ജന്മനാട് ഇരിങ്ങാലക്കുട സെന്റ് തോമസ് കത്തീഡ്രൽ സെമിത്തേരിയിൽ നടന്ന സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആയിരങ്ങളാണ് എത്തിയത് കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഒട്ടേറെ പ്രമുഖർ ഇന്നും അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു തൃശൂർ അതിരൂപത സഹായമെത്രാൻ മാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതാമെത്രാൻ മാർ പോളി കണ്ണൂക്കാടൻ എന്നിവരുടെ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് രാവിലെ ശുശ്രൂഷ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് മന്ത്രിമാരായ കെ രാജൻ ആർ ബിന്ദു വി എൻ വാസവൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനെത്തി ഇന്നസെന്റ് വസതിയായ പാർപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വാഹനത്തിൽ സെന്റ് തോമസ് കത്തീഡ്രലിലേക്ക് വിലാപയാത്ര രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ദിലീപും കാവ്യ മാധവനും ടോവിനോ തോമസും ഇടവേള ബാബുവുമടക്കമുള്ള സിനിമാ ലോകത്തെ പ്രമുഖർ വിലാപയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തു പള്ളിയിലെ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം സെമിത്തേരിയിലേക്ക് പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികൾ നടന്നത് സെമിത്തേരിയിൽ വെച്ച് ഒടുവിൽ ഭാര്യ ആലീസിന്റെയും മകൻ സോണച്ചിന്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും അന്ത്യചുംബനം മഹാനടന്റെ മണ്ണിലേക്കുള്ള മടക്കം വൈകാരിക നിമിഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായത് വൻ ജനസഞ്ചയം ഇക്കാലമത്രയും സ്വാഭാവിക അഭിനയത്തിന്റെ രസതന്ത്രത്താൽ മലയാളിയെ ആനന്ദിപ്പിച്ച ഇന്നസെന്റ് ഓർമ്മയിലേക്ക് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇരിങ്ങാലക്കുട സങ്കടത്താൽ വീർപ്പുമുട്ടുന്നു അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ച ശൂന്യത ഈ മണ്ണിൽ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും സുർജി തയ്യപ്പത്ത് ട്വന്റി ഫോർ തൃശൂർ ചിരിയുടെ തമ്പുരാന് വിങ്ങലോടെ വിട നൽകി ഇരിങ്ങാലക്കുട വികാര നിർഭര രംഗങ്ങൾക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട സാക്ഷിയായത് പാർപ്പിടമെന്ന വീടിന്റെ ഉമ്മറത്തെ ചാരുകസേരയിലിരുന്ന വീട്ടുമുറ്റത്തെത്തുന്നവരെ നിറപുഞ്ചിരിയോടെ വരവേറ്റ് നർമ്മത്തിൽ കുശലം പറയുന്ന ഇന്നസെന്റ് ഇനി ഓർമ്മയാണ് ഇന്നസെന്റിനെല്ലാം ഇരിങ്ങാലക്കുടയും ഇരിങ്ങാലക്കുടയ്ക്ക് അവരുടെ ഇന്നസെന്റുമായിരുന്ന നാളുകൾ ആ നാളുകൾക്കാണ് വിരാമമായത് കൂടൽ മാണിക്യ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിനും സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡൽ പള്ളിയിലെ പെരുന്നാളിനും എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും സംഘാടകനായെത്തുന്ന നാട്ടുകാരൻ നിറഞ്ഞ ചിരിയോടെ നടന്നിരുന്ന വഴികളിൽ ഇന്നച്ചന്റെ ചേതനയറ്റ ശരീരവുമായി വിലാപയാത്ര കടന്നു പോയപ്പോൾ കണ്ണീർപൂക്കൾ കൊണ്ട് നാടൊന്നാകെ വിട ചൊല്ലി വള്ളുവനാടൻ ഭാഷയും അച്ചടി ഭാഷയും അരങ്ങുവാണ് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഇരിങ്ങാലക്കുടയെന്ന നാടിനെയും നാട്ടുകാരെയും അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഇന്നസെന്റ് ഇരിങ്ങാലക്കുടയ്ക്കെന്നും അഭിമാനമായിരുന്നു പാർപ്പിടത്തിലേക്കും അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ നടന്ന കത്രീഡൽ പള്ളിയിലേക്കും അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തി പതിറ്റാണ്ടുകൾ നമ്മെ ചിരിപ്പിച്ചും ചിന്തിപ്പിച്ചും കൂടെ നടന്ന മനുഷ്യൻ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്നൊരുപക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ടാകും കാരണം മരണമുഖത്തെ പോലും നർമ്മം കൊണ്ട് നേരിട്ട ചരിത്രമാണ് ഇന്നസെന്റിന്റേത് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നിന്ന് സുധിഷാധർമ്മൻ ടീം ട്വന്റി ഫോർ അദാനി രാഹുൽ ഗാന്ധി അയോഗ്യതാ വിഷയങ്ങളിൽ പാർലമെന്റിൽ ഇന്നും പ്രതിഷേധം 
പ്രതിപക്ഷം ലോക്സഭയുടെ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചു അയോഗ്യതാ വിജ്ഞാപനം സ്പീക്കറുടെ ചെയറിലേക്ക് കീറിയെറിഞ്ഞു തന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതി ഒഴിയാൻ തയ്യാറാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെ അറിയിച്ചു സർക്കാരിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ബി ജെ പി എം പിമാർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി ലോക്സഭ സമ്മേളിച്ചത് കേവലം ഒരു മിനിറ്റ് നടുത്തളത്തിലിറങ്ങിയ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ അധ്യക്ഷ പീഠത്തിന് നേരെ അയോഗ്യതാ വിജ്ഞാപനം കീറിയെറിഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിച്ചു സഭ പ്രക്ഷുബ്ധമായതിനെ തുടർന്ന് നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ചു രാജ്യസഭയിലും ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിയത് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിരുദ്ധ നിലപാടിന് ഇന്നും ബി ജെ പി നിയോഗിച്ചത് സ്മൃതി ഇറാനിയെ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി അയോഗ്യനാക്കാൻ സർവദാ യോഗ്യനാണെന്ന് സ്മൃതി ഇറാനി പൊളിറ്റിക്കൽ സൈക്കോസിസ് ഓഫ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇസ് ഓൺ ഫുൾ ഡിസ്പ്ലേ അഗർ ഇത്തനെ ഘനിഷ്ഠ സംബന്ധ റോബർട്ട് വാദ്ര അഡാനി ജി രാവിലെ ചേർന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ യോഗം സർക്കാരിനെതിരായ പ്രതിഷേധം സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഔദ്യോഗിക വസതി ഒഴിയണമെന്ന നോട്ടീസിനോട് പ്രതികരിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതിന് സന്നദ്ധനാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി രാവിലെ ബി ജെ പി പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം ചേർന്ന് നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ബി ജെ പി എം പിമാരോട് സർക്കാർ പദ്ധതികൾ താഴെത്തട്ടിൽ വിവരിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം മാറ്റിവെക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി രാഹുൽ ഗാന്ധി വീണ്ടും കർണാടകയിലെ കോലാറിലേക്ക് അടുത്ത മാസം അഞ്ചിന് കോലാറിലെ പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ രാഹുൽ പങ്കെടുക്കും കോലാർ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിൽ അയോഗ്യനായതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വീണ്ടും കോലാറിലെത്തുന്നത് അതിനിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി അയോഗ്യനാക്കിയതിനെതിരെ ഡൽഹിയിൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം നടത്തും കർണാടക കോലാറിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി അയോഗ്യനായതിനു പിന്നാലെയാണ് അടുത്ത മാസം അഞ്ചിന് രാഹുൽ വീണ്ടും കോലാറിലെത്തുന്നത് കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനൊപ്പം വൻ പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിലും രാഹുൽ പങ്കെടുക്കും അയോഗ്യനായതിന് രാഹുലിനെ അതേ വേദിയിൽ വീണ്ടും എത്തിച്ച് കർണാടകയിൽ വിജയത്തിലൂടെ മറുപടി നൽകാനാണ് കോൺഗ്രസ് നീക്കം കോലാറിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗവും ശ്രദ്ധേയമാകും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ വേളയിൽ നീരവ് മോദി ലളിത് മോദി നരേന്ദ്രമോദി ഈ മൂന്ന് പേരുകളും പരാമർശിച്ച് എല്ലാ കള്ളന്മാർക്കും മോദി എന്ന പേരുണ്ടായതെങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യമാണ് വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ചതും കോടതി കയറിയതും പിന്നീട് അയോഗ്യത നേരിട്ടതും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് വൈകിട്ട് ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയും മറ്റ് എം പിമാരും മുതിർന്ന നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കും സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടരുകയാണ് ഡൽഹി കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായെന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെ അറിയിച്ചു കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം വയനാട് മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കും എന്ന അഭ്യൂഹം ശക്തമാണ് കർണാടക നിയമസഭയുടെ കാലാവധി മെയ് ഇരുപത്തിനാലിന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉടൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് സൂചന ഈ മാസം ആദ്യവാരം മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ രാജീവ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സംസ്ഥാനത്തെത്തി സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് വിലയിരുത്തിയിരുന്നു ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും ഏതു നിമിഷവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറെ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിനായിരുന്നു കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് മെയ് ആദ്യവാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടാകുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ കർണാടകയോടൊപ്പം വയനാട്ടിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന സൂചനയുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിയമവിദഗ്ധരുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തിയിരുന്നു രാഹുലിന് അപ്പീൽ നൽകാൻ മുപ്പത് ദിവസത്തെ സമയപരിധി ഉണ്ടെങ്കിലും സമാന സാഹചര്യമുണ്ടായ ലക്ഷദ്വീപിൽ മൂന്ന് വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് ഫൈസലിന് അനുകൂല ഉത്തരവ് ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു ലൈഫ് മിഷൻ കോഴക്കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറിനെതിരെ ശക്തമായ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് ഇ ഡി ഹൈക്കോടതിയിൽ സ്വപ്നയുടെ ഉൾപ്പെടെ വാട്സാപ്പ് ചാറ്റുകളും
ആ ബാങ്ക് ഇടപാടുകളും ശിവശങ്കറിന്റെ പങ്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ലൈഫ് മിഷൻ കരാർ ക്രമക്കേടിൽ സർക്കാരിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്നായിരുന്നു ശിവശങ്കറിന്റെ ആദ്യവാദം എന്നാൽ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ സഹകരിക്കാതെയായി എന്നും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അഴിമതിയിലൂടെ ലഭിച്ച പണം ഡോളറാക്കി കടത്തി എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കേസ് വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ ചട്ടം കള്ളപ്പണം തടയൽ നിയമം പ്രകാരവും ഇടിക്ക് സ്വതന്ത്രമായി അന്വേഷണം നടത്താമെന്നും ഇന്നിപ്പോൾ കോടതി മുമ്പാകെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഈ കേസിന്റെ വാദം നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ചില സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി അത് കോടതിയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ അഭിഭാഷകന് തമ്മിലുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായത് ഇ ഡി പറഞ്ഞത് ശിവശങ്കർ ഈ കേസിലെ കിങ് പിൻ ആണ് മുഖ്യ ആസൂത്രകനാണ് എന്ന് ഇ ഡി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി ആദ്യം ആ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ തനിക്ക് പക്ഷേ ജാമ്യം കിട്ടിയതാണ് അതിനാൽ ഈ കേസിലും ജാമ്യം നൽകണമെന്ന് ശിവശങ്കറും കോടതി മുമ്പാകെ ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇ ഡിയുടെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് വേറെ ഇത് കൈക്കൂലി കേസാണ് ഇത് ഈ കേസ് വേറെ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത് രണ്ടും രണ്ട് കേസാണ് എന്ന് ഇ ഡിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പക്ഷെ ആ ഘട്ടത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദ്ദീൻ അദ്ദേഹം അതിന്റെ ബെഞ്ചിലാണ് ഈ കേസ് ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഇ ഡിയുടെ വാദങ്ങളിൽ ചില വ്യക്തത കുറവുണ്ട് അത് കൃത്യമായി കോടതിയെ ബോധിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായത് എന്തായാലും കേസ് നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ ഡിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ഒരു പക്ഷേ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു തവണ കൂടി വാദം നടത്താനുള്ള അവസരം നൽകും പിന്നീട് ശിവശങ്കറിന്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ ജാമ്യാപേക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കും ശരി ശിവശങ്കറിന്റെ ജാമ്യ ഹർജിയെ ശക്തമായി എതിർത്ത് ഇ ഡി ഹൈക്കോടതിയിൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു എസ് ശ്രീകാന്ത് ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിലെ തീപിടുത്തത്തിൽ അട്ടിമറി ഇല്ലെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് രാസവിഘടന പ്രക്രിയയാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് നൽകി മാലിന്യത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഉയർന്ന താപനില തുടരുകയാണെന്നും പ്ലാന്റിൽ ഇനിയും തീപിടുത്തത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിലെ തീപിടുത്തത്തിൽ ആരെങ്കിലും തീ വെച്ചതാണോ എന്നതിന് തെളിവില്ലെന്ന് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് എന്നാൽ അട്ടിമല സാധ്യത പോലീസ് തള്ളിക്കളയുന്നുമില്ല സ്കെക്ടർ ഒന്നിലെ സി സി ടി വിയിൽ തീ കത്തിത്തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളില്ല സ്കെക്ടർ ഒന്നിലെ സി സി ടി വി മുഴുവൻ സമയവും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സി സി ടി വി ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്ന പ്രദേശത്തായിരുന്നില്ല തീ പിടിച്ചത് അതിനാൽ തീ പിടിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളില്ല എന്നാണ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതേസമയം അട്ടിമറി നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള വിശദമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു തീപിടുത്തത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഉപഗ്രഹ ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ തേടിയിട്ടുണ്ട് കനത്ത ചൂട് ഒരുപക്ഷെ തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമായിരിക്കാം എന്ന സൂചന ഉണ്ടെങ്കിലും അട്ടിമറി സാധ്യത പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയാതെയാണ് പോലീസ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയും തീപിടുത്തത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു കോഴിക്കോട് ഞെളിയൻ പറമ്പിലെ മാലിന്യ നീക്കം പാളിയതിൽ കരാർ കമ്പനിയായ സോണ്ട ഇൻഫ്രാടെക്കിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കാൻ കോർപ്പറേഷൻ കരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും മാലിന്യം നീക്കാൻ വൈകിയതിനാണ് പിഴ പിഴയടച്ചാൽ മാത്രമേ കരാർ നീട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയുള്ളൂ എട്ടു കോടിയോളം രൂപ ചെലവിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മാലിന്യം നീക്കാമെന്ന വ്യവസ്ഥയിലാണ് സോണ്ട ഇൻഫ്രാടെക്കിന് കരാർ നൽകിയത് ആദ്യ ഗഡു എന്ന നിലയിൽ ഒന്നേകാൽ കോടി രൂപയും കോർപ്പറേഷൻ കമ്പനിക്ക് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ നാല് തവണ കരാർ നീട്ടി നൽകിയിട്ടും മാലിന്യം നീക്കൽ പൂർത്തിയാക്കാനായില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോർപ്പറേഷൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതേസമയം ബ്രഹ്മപുരം തീപിടുത്തത്തിൽ സോണ്ട ഇൻഫ്രാടെക്കിനെതിരെ ആരോപണമുന ഉയർന്നതോടെയാണ് കരാർ വീണ്ടും പുതുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കോർപ്പറേഷൻ പുനരാലോചന നടത്തുന്നത് കരാർ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി കൗൺസിലർമാർ സമരരംഗത്തുമാണ് ഇടുക്കിയിലെ അക്രമകാരിയായ അരിക്കൊമ്പൻ കാട്ടാനെ മയക്കു വെടി വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വനംവകുപ്പിന്റെ സംഘങ്ങളെ രൂപീകരിച്ചു എട്ട് സംഘങ്ങളെയാണ് ദൌത്യത്തിനായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കേസ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലായതിനാൽ മോക്ക് ഡ്രിൽ ഒഴിവാക്കാനാണ് നിലവിലെ തീരുമാനം
അത് ഞങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തേക്കേ ആയിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് നേരം വാച്ചർമാരവിടെ നിന്ന് അവർ വീഴ്ചിട്ട് പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ഓടിക്കുക ചെയ്തത് എന്നാലും പോയില്ല സൈഡിൽ തന്നെ നിൽക്കണ്ടായി പെരിയ കനാൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലെ കരിക്കൊമ്പൻ തിരികെ പോകാതിരിക്കാനുള്ള നടപടി വനം വകുപ്പ് തുടങ്ങി കോടതി വിധി അനുകൂലമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള രേഖകൾ വനം വകുപ്പ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ ഇടുക്കി സുഹൃത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിനിരയായി കോഴിക്കോട് ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന റഷ്യൻ യുവതി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി യഥാർത്ഥ പാസ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് യുവതി യാത്ര തിരിച്ചത് തന്റെ പാസ്പോർട്ട് സുഹൃത്തായ ആഖിൽ നശിപ്പിച്ചു എന്നായിരുന്നു യുവതി പോലീസിന് നേരത്തെ മൊഴി നൽകിയിരുന്നത് യുവതിക്ക് താൽക്കാലിക പാസ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ റഷ്യൻ കോൺസുലേറ്റ് നടപടികൾ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് അവരുടെ യഥാർത്ഥ പാസ്പോർട്ട് ലഭിച്ചത് ആഖിലിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പാസ്പോർട്ട് പിതാവ് പോലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു ഈ പാസ്പോർട്ട് ആഖിൽ കീറി നശിപ്പിച്ചു എന്നായിരുന്നു യുവതി പോലീസിന് നേരത്തെ മൊഴി നൽകിയിരുന്നത് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവതി ഇന്നലെ ആശുപത്രി വിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് റഷ്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയത് രക്ഷിതാക്കളാണ് യാത്രയ്ക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്തു നൽകിയത് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ദുബായ് വഴിയാണ് യുവതി മോസ്കോയിലേക്ക് പോവുക കേസന്വേഷണം തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മാനുഷിക പരിഗണന കണക്കിലെടുത്തും വിദേശ വനിത എന്ന സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചുമാണ് യുവതിയെ നാട്ടിലേക്ക് മടക്കി അയച്ചത് കഴിഞ്ഞ പത്തൊൻപതിനാണ് കൂരാച്ചുണ്ട് സ്വദേശിയായ ആഖിലിനൊപ്പം റഷ്യൻ യുവതി കേരളത്തിലെത്തിയത് ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് അമേരിക്കയെ വീണ്ടും നടുക്കി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിൽ വെടിവയ്പ്പ് ടെനസിയിലെ സ്കൂളിലുണ്ടായ വെടിവയ്പിൽ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ആറു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു തോക്കുമായി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിൽ തുടർന്ന അക്രമിയെ പോലീസ് വധിച്ചു ഹൃദയഭേദകമായ ആക്രമണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ പ്രതികരിച്ചു നാഷ്വലെ നഗരത്തിലുള്ള സ്കൂളിലാണ് വെടിവയ്പ്പുണ്ടായത് എട്ടും ഒൻപതും വയസ്സുള്ള മൂന്ന് കുട്ടികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ അക്രമി സ്കൂൾ മേധാവി ഉൾപ്പെടെ മറ്റു മൂന്ന് പേരെയും കൊലപ്പെടുത്തി അക്രമം നടത്തിയ ഇരുപത്തിയെട്ട് വയസ്സുള്ള എലിസബത്ത് ഓഡ്രി ഹേലിനെ പോലീസ് വധിച്ചു ട്രാൻസ്ജെൻഡറായ ഹേൽ ഇതേ സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് തോക്കുമായെത്തിയ എലിസബത്ത് സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തകർത്ത് അകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യം പുറത്തുവിട്ടു അക്രമത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല എന്നാൽ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്താണ് അക്രമി എത്തിയതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ രേഖാചിത്രം ഉൾപ്പെടെ അക്രമിയുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് ചീഫ് ജോൺ ഡ്രേക്ക് പറഞ്ഞു രാജ്യത്തെ വീണ്ടും നടക്കുന്ന ആക്രമണമെന്നാണ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ പ്രതികരണം and i want to commend the police who responded responded incredibly swiftly within minutes and the danger we're monitoring the situation really closely ben as you know and uh, we have to do more to stop gun violence marichavarkulla aadara soojagamayi maasavasanam vare dukkhaajaranam prakhyapichu idode rajyath thokku niyandrana niyama nirmanam venam enna avashyam veendum shaktamaavugeyana international desk 24 കളമശ്ശേരി അനധികൃത ദത്തു വിവാദത്തിലെ കുഞ്ഞിനെ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ദമ്പതികൾക്ക് തന്നെ ലഭിക്കും കുഞ്ഞിനെ നിയമപരമായി ദമ്പതികൾക്ക് ദത്തു നൽകാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി സി ഡബ്ല്യു സിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് ട്വന്റി ഫോറിന് ലഭിച്ചു ട്വന്റി ഫോർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് നിയമത്തിന്റെ സാങ്കേതികത്വത്തിനപ്പുറം വൈകാരികതയ്ക്കും മനുഷ്യത്വത്തിനും ഇടമുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് കളമശ്ശേരി അനധികൃത ദത്തു വിവാദത്തിലെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ കുഞ്ഞിനെ ആറുമാസം പോറ്റി വളർത്തിയ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ദമ്പതികൾക്ക് തന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ സംരക്ഷണാവകാശം ലഭിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദമ്പതികൾ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ച കോടതി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകാൻ ദമ്പതികൾ നടത്തിയ ചികിത്സകളടക്കം ഉത്തരവിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞിനെ നിയമപരമായി തന്നെ ഇവർക്ക് ലഭിക്കാൻ സാഹചര്യമൊരുക്കാനാണ് കോടതി ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിനെ ദത്ത് ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ അപേക്ഷ നൽകാൻ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ദമ്പതികൾക്ക് അവസരമൊരുക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ജനിച്ച കുഞ്ഞിനെ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ദമ്പതികൾക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു വ്യാജ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമം നടന്നതോടെയാണ് സംഭവം അനധികൃത ദത്താണെന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടത് സംഭവം വിവാദമായതോടെ കുഞ്ഞിനെ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു വ്യാജ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമ്മിച്ച കേസിൽ നേരത്തെ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് അനിൽകുമാറിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ശ്രീജിത് ശ്രീകുമാരൻ ട്വന്റി കൊച്ചി ഹൈക്കോടതി ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ പ്രായം ഉയർത്തണം എന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ശുപാർശ തള്ളിയ നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് പു
ഇപ്പോൾ ആവശ്യം പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മറുപടിയും നൽകി ഇത് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടത് വിരമിക്കൽ പ്രായം ഉയർത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച രണ്ട് മുൻ ജീവനക്കാരുടെ ഹർജി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിഗണിച്ചപ്പോൾ രജിസ്ട്രാർ ജനറലിന്റെ പുതിയ കത്ത് ലഭിച്ച കാര്യം അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ചു അതേസമയം സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതി ജീവനക്കാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം അൻപത്തി ആറ് വയസ്സിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ നിലപാട് യുവാക്കളുടെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമുയരുമെന്നതും സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നുണ്ട് കൊച്ചി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി നിയമനത്തിനായുള്ള പട്ടികയിൽ നിന്ന് അഭിഭാഷകരെ ഒഴിവാക്കി കൊളീജിയം ശുപാർശ സമവായത്തിൽ എത്താത്തതിനെ തുടർന്നാണ് അഭിഭാഷകരുടെ പേരുകൾ അയക്കാതിരുന്നത് കൊളീജിയത്തിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്ന മൂന്ന് അഭിഭാഷകരിൽ ഒരാളുടെ നിയമനത്തെ കൊളീജിയത്തിലെ ഒരംഗം എതിർത്തതായാണ് വിവരം രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ചേർന്ന കേരള ഹൈക്കോടതി കൊളീജിയത്തിൽ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സമവായത്തിൽ എത്താത്തതിനെ തുടർന്നാണ് അഭിഭാഷകരുടെ പട്ടിക അയക്കാതിരുന്നത് മൂന്ന് അഭിഭാഷകരുടെ പേരുകളാണ് കൊളീജിയത്തിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കെത്തിയത് ഇതിൽ ഒരാളുടെ നിയമനത്തെ കൊളീജിയത്തിലെ ഒരംഗം എതിർത്തു ഇതേ തുടർന്ന് ജില്ലാ ജഡ്ജിമാരുടെ രണ്ട് പട്ടികകൾ സുപ്രീം കോടതി കൊളീജിയത്തിന് കൈമാറി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി അഭിഭാഷകരിൽ നിന്നുമുള്ള നിയമന കാര്യത്തിൽ പുതിയ കൊളീജിയമാകും ഇനി തീരുമാനമെടുക്കുക അതേസമയം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് മണികുമാർ വിരമിക്കാൻ ഒരു മാസം മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് മറ്റൊരംഗമായ ജസ്റ്റിസ് കെ വിനോദ് ചന്ദ്രൻ പാറ്റ്ന ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് മാത്രമേ കൊളീജിയം വിളിച്ചു ചേർക്കാനാകൂ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ജസ്റ്റിസുമാരായ അലക്സാണ്ടർ തോമസ് മുഹമ്മദ് മുഷ്താഖ് എന്നിവർ കൊളീജിയത്തിലെത്തും ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി വിശപ്പുരഹിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ജനകീയ ഹോട്ടലുകൾക്ക് കനത്ത പ്രഹരം സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിക്കാനിരിക്കെ കുടിശ്ശിക തുകയുടെ പകുതി പോലും സർക്കാർ അനുവദിച്ചില്ല നാൽപ്പത് കോടി കുടിശ്ശികയിൽ പതിനാല് കോടി മാത്രമാണ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് സഹായം മുടങ്ങിയതോടെ ജനകീയ ഹോട്ടലുകളുടെ നടത്തിപ്പ് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സബ്സിഡി ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ ജനകീയ ഹോട്ടലുകൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായി പല കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളും ഹോട്ടലുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി തുടർന്നാണ് സർക്കാർ സബ്സിഡി ഉടൻ നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാൽ കുടിശ്ശികയുടെ പകുതി പോലും അനുവദിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല പതിനാല് ജില്ലകളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനകീയ ഹോട്ടലുകൾക്ക് മുപ്പത്തിമൂന്ന് കോടി അൻപത്തി ആറ് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് രൂപയാണ് കുടിശ്ശിക എന്നാൽ നിലവിലെ കണക്ക് പ്രകാരം സബ്സിഡി കുടിശ്ശിക നാൽപ്പത് കോടിയെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കുടുംബശ്രീ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ മാർച്ച് രണ്ടിന് സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പതിനാല് ദശാംശം നാലയാറ് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണമാണ് കൂടുതൽ തുക അനുവദിക്കാത്തതെന്നാണ് ധനകാര്യ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം അഞ്ച് നാല് കോടി രൂപയാണ് ഇനി കുടിശ്ശികയായുള്ളത് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇനി ബാക്കി തുക അനുവദിക്കില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഹോട്ടലുകൾ നടത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് കുടുംബശ്രീ വി എ ഗിരീഷ് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം അണ്ണാ ഡി എം കെ അധികാര തർക്കത്തിൽ ഒ പനീർസെൽവത്തിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി ഒ പനീർസെൽവത്തിന്റെ ഹർജി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി തള്ളി ജൂലൈ പതിനൊന്നിന് നടത്തിയ ജനറൽ കൌൺസിലും ജനറൽ സെക്രട്ടറി തെരഞ്ഞെടുപ്പും നിലനിൽക്കുമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവ് അതിനിടെ അണ്ണാ ഡി എം കെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ പതിനൊന്നിന് നടത്തിയ ജനറൽ കൌൺസിലാണ് കോർഡിനേറ്റർ ജോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റർ പദവികൾ എടുത്തുമാറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് പാർട്ടിയുടെ ഇടക്കാല ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനെതിരായിരുന്നു ഒ പനീർസെൽവത്തിന്റെ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനമെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അതേ നിലപാടിലേക്ക് തന്നെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചും എത്തുകയായിരുന്നു ജനറൽ കൌൺസിൽ യോഗം അതിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എല്ലാം നിലനിൽക്കുമെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയും വിധിച്ചു ഇതിനെതിരായി ഒ പി എസ് നൽകിയ കേസ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നാളെ പരിഗണിക്കും വിധിക്ക് പിന്നാലെ ഇരുപത്തിയാറിന് നടത്തിയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം അണ്ണാ ഡി എം കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയെ ഐക്യകണ്ഠനയാണ്
അഴിമതിയും സർക്കാർ തലത്തിലെ കൊള്ളരുതായ്മയും മറയില്ലാതെ തുറന്നുകാട്ടിയ ധീരനായ പോരാളിയായിരുന്നു സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് നെയ്യാറ്റിൻകരയിലാണ് കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ കേരള ദർപ്പണത്തിന്റെ പത്രാധിപർ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത് പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തേക്കുള്ള കാൽവയ്പ് പത്രപ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് തുടക്കം മുതൽ ആഗ്രഹിച്ചു കേരള പഞ്ചിക മലയാളി എന്നിവയുടെയും പത്രാധിപരായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ കേരളൻ മാസിക തുടങ്ങി പക്ഷേ തുടർന്ന് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല തൊട്ടടുത്ത വർഷം സ്വദേശാഭിമാനിയുടെ പത്രാധിപ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു നാട്ടിലെ അനീതിക്കെതിരെ നിരന്തരം തൂലിക ചലിപ്പിച്ചു രാജാവിനെയും ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തെയും വിമർശിക്കുന്ന രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ രാഷ്ട്രീയ ലേഖനങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ വലിയ കോളിളക്കമുണ്ടാക്കി അഴിമതിയും ഭരണവൈകല്യവും വിമർശന വിധേയമാക്കി സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ അധികാരികളെ ചൊടിപ്പിച്ചു ദിവാൻ പി രാജഗോപാലാചാര്യക്കെതിരെ നിരന്തര വിമർശനം തുടർന്ന് പത്രാധിപരെ നാടുകടത്താൻ ഉന്നതതല ഗൂഢാലോചന മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കാൻ സുഹൃത്തുക്കളടക്കം പറഞ്ഞെങ്കിലും സത്യത്തെ തള്ളിപ്പറയാൻ രാമകൃഷ്ണപിള്ള തയ്യാറായില്ല ഒടുവിൽ പത്രാധിപരെ നാടുകടത്താൻ ദിവാന്റെ തീരുമാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് സ്വദേശാഭിമാനി പ്രസ്സും രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ വീടും പോലീസ് അടച്ചുപൂട്ടി മുദ്രവച്ചു രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തി പോലീസ് മാന്യമായി പെരുമാറുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ജനം മടങ്ങി എന്നാൽ അതേ രാത്രി തിരുനെൽവേലിയിലേക്ക് നാടുകടത്തി മദ്രാസിലും പാലക്കാട്ടും മാറി മാറി താമസിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് പാലക്കാട്ട് നടന്ന മഹാസമ്മേളനത്തിലാണ് മലേഷ്യയിലെ മലയാളികൾ സ്വദേശാഭിമാനി എന്ന പേര് നൽകി ആദരിച്ചത് രാമകൃഷ്ണപിള്ള കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കണ്ണൂരിലെത്തി എന്റെ നാടുകടത്തൽ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ഇക്കാലയളവിലാണ് അതിനോടകം രോഗിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് മുപ്പത്തിയെട്ടാം വയസ്സിൽ കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് മരണമടഞ്ഞു അന്ത്യവിശ്രമം പയ്യാമ്പലം കടപ്പുറത്ത് പത്രപ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആദ്യ മലയാള കൃതി വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനം രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കൃതിയാണ് കാൾ മാർക്സിന്റെ ജീവചരിത്രം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു പത്രപ്രവർത്തകനായും ഗ്രന്ഥകാരനായും വിസ്മയകരമായ പ്രതിഭാവിലാസം കാട്ടിയ ആ ഉജ്ജ്വല ജീവിതം എത്രയോ തലമുറകൾക്ക് പ്രചോദനമായി ഇനിയും തുടരും റിസർച്ച് ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ സാമ്പത്തിക വാർത്തകൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറന്തള്ളുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് വിപണി ഇന്ത്യ ഈ വർഷം തുറക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച കരട് ചട്ടത്തിന്മേൽ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തേടി ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനായിരിക്കും വിപണിയുടെ ചുമതല പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ പതിമൂന്നംഗ ഗവേണിംഗ് ബോഡിയും രൂപീകരിക്കും